தந்தி பாவன നമസ്കാരം എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്മൃതി ഗീതത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം നിറഞ്ഞ കുടങ്ങൾ പിന്നെ ഒരിക്കലും നിറയ്ക്കാൻ സാധിക്കില്ല അതിലൊരു ഡ്രോപ്പ് ഒഴിച്ചാൽ അത് കവിഞ്ഞു പോവുകയുള്ളൂ ഒഴിഞ്ഞ കുടങ്ങളിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വെള്ളം നിറയ്ക്കാനോ മറ്റെന്താണോ നിറയ്ക്കേണ്ടത് നിറയ്ക്കാൻ കഴിയൂ ദൈവ തിരുമുൻപിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒഴിഞ്ഞ കുടങ്ങൾ കണക്കെ ഇരുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയും അവിടുത്തെ സ്നേഹവും വന്ന് നിറയൂ രണ്ട് ചിന്തയുണ്ട് ഒന്ന് ഒഴിഞ്ഞ കുടങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ഒരു ശൂന്യതയാണ് ദൈവ തിരുമുൻപിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നുമല്ല എന്നൊരു ചിന്തയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നിറയും ഇങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞ കുടങ്ങളായി ആ ഒഴിഞ്ഞ കുടങ്ങളായി നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും കൃപയും അനുഗ്രഹവും എല്ലാം അതിൽ നിറയേണ്ടതിനാണ് അങ്ങനെ ആ ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിൽ ദൈവ തിരുമുൻപിലിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും കഴിയട്ടെ എന്ന വലിയ പ്രാർത്ഥനയിൽ സ്മൃതിഗീതം ആരംഭിക്കട്ടെ ഇന്നും നമ്മോടൊപ്പമുള്ളത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജസ്റ്റിൻ പനക്കലച്ചനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ എപ്പിസോഡാണിത് അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് എപ്പിസോഡിലും നമ്മോടൊപ്പം സാറുണ്ടായിരുന്നു ഇഗ്നേഷ്യസ് ഗൊൻസാൽവോ സാർ അദ്ദേഹം മുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകനാണ് സെമിനാരിയിലെ വിസിറ്റിംഗ് പ്രൊഫസർ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം അച്ഛനായിട്ട് നിരവധി നിരവധി വർക്കുകളിലാവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്നതിലാവട്ടെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇവർ തമ്മിൽ ഉള്ള ഒരു വലിയ ബന്ധം അത് അത് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം നമ്മുടെ സ്മൃതി ഗീതത്തിൻ്റെ വേദിയിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കാനും കാരണം രണ്ടുപേരെയും നമുക്ക് സ്മൃതി ഗീതത്തിൻ്റെ ഈ എപ്പിസോഡിലേക്ക് നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം സ്വാഗതം ഈ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആരംഭിക്കേണ്ടത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ഏത് പാട്ട് എടുത്തിട്ടായിരിക്കാം എന്താണ് അച്ഛൻ്റെ ഒരു ചിന്ത നമുക്ക് ഏത് പാട്ട് വേണം നമുക്ക് പ്രേക്ഷകർ കൊടുക്കാൻ ഈ എപ്പിസോഡിൽ സ്നേഹസ്വരൂപ തവദർശനം ഈ ദാസരിൽ ലേഖിടു അതെ അല്ലെ അതെ ശരി അതിന്റെ സംഗീത വിശേഷങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തുടങ്ങിയാലോ അച്ഛാ ആ ശരി ഈ പാട്ട് എഴുതിയത് ഫാദർ ജോൺ കൊച്ചു തുണ്ടിയിലാണ് ഇപ്പോൾ മെത്രാനായി മലങ്കര റീത്തിലെ ഇപ്പോഴത്തെ പേര് മാർ യുഹന്നോൻ യുഹന്നോൻ മാർ തേവദോസിയൂസ് എന്നാണ് അഞ്ചെട്ട് മാസം ആയുള്ളു മെത്രാനായിട്ട് ഈ പാട്ട് ഞാൻ ചെയ്തത് ഗ്രിഗോരിയൻ ചാൻഡിലാണ് അപ്പോൾ ഗ്രിഗോരിയൻ ചാൻഡ് എനിക്ക് നല്ലവണ്ണം അറിയാം ഞാൻ റോമി ഇപ്പോൾ ശരിക്ക് പഠിച്ചെടുത്ത് വളരെ എളുപ്പമാണ് പഠിക്കാനായിട്ട് അതിന് നമ്മൾ രാഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഒരു എട്ട് മോഡ്സ് എന്ന് പറയും രാഗങ്ങൾ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പം അതിൽ ആദ്യത്തെ മോഡ് രാഗം വെച്ചാണ് ഞാൻ സ്നേഹസ്വരൂപ തവദർശനം എന്നുള്ള പാട്ട് ചെയ്തത് ഇതിൻ്റെ യേശുദാസിന് എല്ലാ പാട്ടുകളെക്കാളും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇതായിരുന്നു ആ അപ്പം എന്നോട് ചോദിച്ച് അച്ഛാ ഈ രാഗം എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ ചിരിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞേ കൊച്ചുനാളിലൊക്കെ പള്ളി പോയിട്ടില്ലേ അപ്പൊ കേട്ടിട്ടുള്ള രാഗമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി ഇങ്ങോട്ട് ചിരിച്ച അദ്ദേഹം ചിരിച്ചു കാണിച്ചു അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ സ്റ്റുഡിയോയിലേക്ക് മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ വന്നു അപ്പോ യേശുദാസ് പതിവില്ലാത്ത പോലെ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു ഈ പാട്ട് കേൾക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് പ്ലേ ചെയ്ത് പ്ലേ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വേണം പാട്ടുകൾ ചെയ്യാൻ എന്നിട്ട് അപ്പൊ പറഞ്ഞതാണ് ഭക്തി ഗാനങ്ങൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് അച്ഛന്മാർ തന്നെ ചെയ്യണം എന്നാലേ ഈ ഭക്തി കിട്ടു എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഓ അതാണ് ഈ പാട്ടിന്റെ പ്രത്യേകത പ്രത്യേകത അത് ഏറ്റവും വലിയൊരു അംഗീകാരമാണല്ലോ അച്ഛനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും വലിയൊരു അംഗീകാരമാണ് അച്ഛൻ ജനഹൃദയങ്ങളിൽ അങ്ങേക്ക് ഉണ്ട് എങ്കിലും ഒരു മഹാഗായക
അച്ഛന്റെ പാട്ടുകൾ എത്രയോ പാടിയിരിക്കുന്നു ആ ഗായകൻ തന്നെ ആ ഗായകന്റെ വായിൽ നിന്ന് കേൾക്കാൻ പറ്റുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് അല്ലേ അച്ഛൻ അതെ 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 ഇതിന്റെ എത്ര സമയം എടുത്തു അച്ഛൻ ഇതിന്റെ ഒരു സംഗീത ചിട്ടപ്പെടുത്തലുകൾ കാര്യങ്ങൾ ഇത് ഞാനൊരു ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്തതാണ് ഗ്രിഗോറിയൻ സംഗീതമാണ് അതിൽ സന്നിവിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് ഞാൻ അത് ഇന്ത്യനൈസ് ചെയ്ത് ആ രാഗം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ചെയ്ത് അപ്പനെ പാടിയിരിക്കുന്നതും ഗ്രിഗോരിയൻ ശൈലിയിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് യേശുദാസിന് ഇത് കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് കർണാറ്റിക് ചോയോ ഹിന്ദുസ്ഥാനിയുടെയോ ഇല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അതെ സംഗീതത്തിന്റെ ഒരു അഭ്യസനം ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലും ഗ്രിഗോറിയൻ സംഗീതത്തിലും കർണാടക സംഗീതത്തിലും മോഹനരാഗത്തിലും ഹിന്ദോള രാഗത്തിലും ഹിന്ദുസ്ഥാൻ അങ്ങനെ പല ശീലുകളും അച്ഛന് അറിയാതെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവകൃപയാൽ സ്വായത്തമായതിന്റെ ലക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ എല്ലാം ഫലങ്ങളാണ് ഓരോ ഫലം കണക്കെ ഇത്തരം ഗാനങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരു നൈവേദ്യം പോലെ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഒന്ന് പറയാമോ സാർ സ്നേഹസ്വരൂപ ഈ പാട്ട് വല്ലാത്തൊരു ദാർശനികത ഉള്ള ഒരു പാട്ടാണ് ഒരു 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 മനുഷ്യാത്മാവിന്റെ ഒരു 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 അഭിനിവേശമാണത് ആ തവദർശനം അതാണല്ലോ നമ്മുടെ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പാട്ടിന് കൃത്യമായ ഒരു ഒരു സംഗീതം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആ പാട്ട് അസ്തമിച്ചു പോകും അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഈ ഗ്രിഗോരിയൻ സംഗീതത്തിന് മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിനെ മേലോട്ട് ഉയർത്തുന്ന ഒരു വല്ലാത്ത ശക്തിയുണ്ടെന്നുള്ളത് പരക്കെ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സാർവത്രികമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ അധികം അത് ഇവിടെ പ്രയോഗിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ ഒരു പക്ഷെ ഈ ഗ്രിഗോരിയൻ സംഗീതത്തെ അതിന്റെ സാധ്യതകളെ അതിന്റെ ഈ ഹൃദയത്തെ ഉയർത്തുന്ന ആ സാധ്യതകളെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയ ഒരു ആദ്യത്തെ ആളായിട്ട് ഒരു പക്ഷെ കേരളത്തിൽ ഒരു പക്ഷെ ജസ്നച്ചനെ അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് അദ്ദേഹം ഇപ്പോ അദ്ദേഹം ഒരു സന്യാസിയാണ് അതിൽ നൂറ് ശതമാനം സന്യാസിയായുണ്ട് അവകാശവാദങ്ങൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പേരിനോ പെരുമയ്ക്കോ അദ്ദേഹം പോകില്ലെങ്കിലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ സംഗീതം ആസ്വദിക്കാനും അതിന്റെ ആത്മീയ ഗുണങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനും ഭാഗ്യമുണ്ടായ നമ്മുടെ ഒരു കടമയാണ് അത്തരം അടയാളപ്പെടുത്തലുകൾ അതാണ് എനിക്ക് ആ പാട്ടിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ പോകുന്നു ഈ എപ്പിസോഡിലെ ആദ്യ ഗാനത്തിലേക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജസ്റ്റിൻ പനക്കലച്ചന്റെ സംഗീതം സ്നേഹസ്വരൂപ തവദർശനം ഈ ദാസിലേകിടു
സ്നേഹ സ്വരൂപ തവ ദർശനം ഈ ദാസരിൽ ഏകിടു പരിമളമിയല ജീവിത മലരിൽ അനുഗ്രഹ വർഷം ചൊരിയേണമേ ചൊരിയേണമേ സ്നേഹ സ്വരൂപ തവ ദർശനം അച്ഛ അച്ഛൻ്റെ സംസാരത്തിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം അച്ഛൻ്റെ അമ്മയോടുള്ളൊരു വലിയ സ്നേഹമാണ് ഈ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിലാണെങ്കിൽ പോലും അച്ഛൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയോടുള്ളൊരു വലിയ എന്ത് കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും അമ്മയോട് പറയുക അമ്മയെ അറിയിക്കുക വൈദികനായി ഇത്ര പ്രായം ഇങ്ങനെ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ സമയങ്ങളിൽ ഇപ്പം എപ്പോഴാണെങ്കിലും അച്ഛൻ്റെ ഒരു ചിന്തയിൽ വരുന്നത് എന്ത് കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും വിദേശത്തേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിലും അവിടെ വന്നു ഇവിടെ ഇറങ്ങി ഇപ്പം ഇതാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു വലിയ സ്നേഹം അങ്ങയുടെ അമ്മയോട് വൈദികനായ ശേഷം സാധാരണ രീതിയിൽ ചിലപ്പോൾ കുടുംബമായിട്ടൊന്നും പിന്നീട് അങ്ങനെ വലിയ ബന്ധങ്ങളൊന്നും വൈദികർക്കും അങ്ങനെ ചില കാണുന്നില്ല മിക്കവർക്കും പക്ഷെ അങ്ങ് അങ്ങനെയല്ല ഒന്ന് പറയാമോ അത് അതായത് എൻ്റെ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം ഇതാണ് ദൈവവും നമ്മുടെ അമ്മയായ പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയവും കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വൈദികനായിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ അമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥനയും ഉപദേശവും മാതൃകയും കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ സെമിനാരിയിൽ പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ അപ്പച്ചൻ എനിക്ക് മൂന്നര വയസ്സുകളപ്പം മരിച്ചുപോയി അപ്പോൾ അങ്ങേയറ്റം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിലായിരുന്നു അപ്പോൾ സെമിനാരിൽ പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് വലിയൊരു ലിസ്റ്റാണ് കിട്ടിയത് മേടിക്കാനായിട്ട് പണമില്ല ഞാൻ അമ്മയോട് ചോദിച്ച് അമ്മ എന്ത് ചെയ്യും അമ്മ പറഞ്ഞു മോൻ എല്ലാം ഞാൻ തരും മറ്റു കുട്ടികളുടെ മുമ്പിൽ ഒരിക്കലും ഇൻഫീരിയോറിറ്റി കോംപ്ലക്സ് വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അമ്മ ഒരു ദിവസം പുറത്തേക്ക് പോയി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തിരിച്ചു വന്ന് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടമായിപ്പോയി അപ്പച്ചൻ അമ്മയുടെ കഴുത്തിൽ ധരിപ്പിച്ച സ്വർണത്താലിമാല അമ്മ വിറ്റു എനിക്ക് വേണ്ടി അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ എല്ലാം അമ്മ തയ്യാറാക്കി തന്നത് അമ്മയ്ക്ക് പ്രധാനം എൻ്റെ ദൈവവിളിയായിരുന്നു താലിമാലയല്ല ഞാനെപ്പോഴും എവിടെയെങ്കിലും പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം പോയിട്ടുണ്ട് ഈ ബോർഡിങ് പാസ് എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ അമ്മയെ വിളിക്കും അപ്പം അമ്മ പറഞ്ഞ ഇതാണ് മോനെ എവിടെ പോയാലും വൈദികനാണെന്നുള്ള ചിന്ത കളയരുത് അതാണ് അമ്മ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലാണ് മരിക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ പാട്ടുകൾ ഞാൻ ചെയ്യുമെങ്കിലും എനിക്കൊരു ഒരു പ്രാവശ്യം എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നി ഞാൻ ഇത്രയും പാട്ടിനോട് താല്പര്യപ്പെടുമെങ്കിലും എനിക്ക് പാട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം പാട്ട് കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ എൻ്റെ ചിന്ത അതിലേക്ക് പോകും കാരണം പാട്ട് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പാട്ടിലേക്ക് അങ്ങ് പോകും അപ്പോൾ എനിക്കിങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം എൻ്റെ മനസ്സിലിങ്ങനെ തോന്നി ഇത് വളരെ ഇമോഷണലാണ് എൻ്റെ പ്രീസ്റ്റ്ഹുഡിന് വൈദിക അന്തസ്സിന് ഇത് മംഗലെ ഏൽപ്പിക്കുമോന്ന് അച്ഛന് തന്നെ അച്ഛൻ്റെ ഉള്ളിൽ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ തോന്നി അപ്പം അമ്മയുടെ വാക്കുകൾ ഞാൻ ഓർത്ത് അതായത് ഒരു വൈദികനാണ് ഇതിലും വലിയ ഒരു ഒരു സമ്പത്ത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടാനില്ല അതൊരിക്കലും മറക്കരുതെന്ന് അന്നാണ് ഞാൻ സംഗീതം ചെയ്യുന്ന കാര്യം നിർത്തിയത് അതാണ് എൻ്റെ കാരണം എനിക്ക് തോന്നി എൻ്റെ പ്രീസ്റ്റ്ഹുഡാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും വലുത് സംഗീതച്ഛനായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നതല്ല അത് അതുകൊണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തും ത്യാഗം ചെയ്യാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് ഇപ്പം അൻപത്താറ് വയസ്സായി ഞാൻ വൈദികനായിട്ട് ഈ അമ്പത്താറ് വർഷവും ദൈവം എനിക്ക് സന്തോഷമേ തന്നിട്ടുള്ളു ഒരിക്കൽ പോലും ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ പോലും വേറൊരു ചിന്ത വന്നിട്ടില്ല 
ഒരു വൈദികനായാൽ ഒരിക്കലും എനിക്ക് നിരാശ ഉണ്ടായില്ല എപ്പോഴും സന്തോഷമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളു സന്തോഷം മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളു അപ്പൊ ആ സന്തോഷം കളയാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലായിരുന്നു പിന്നെ അമ്മയുടെ വാക്കുകൾ എന്റെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും വരും വൈദിക അന്തസ് അതാണ് ഏറ്റവും വലുത് മറ്റൊന്നുമല്ല അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അച്ഛന്മാരോടും പറയാറുണ്ട് നിങ്ങള് നിങ്ങളുടെ പേരൻസിന് നിങ്ങൾ കേൾക്കണം നിങ്ങളുടെ അത്തരം വിദ്യാഭ്യാസം അവർക്ക് ഉണ്ടായെന്ന് വരില്ല പക്ഷേ ഒരു വൈദികൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിസ്റ്റർ എങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പോകണമെന്നുള്ളത് അപ്പനും അമ്മയും പറഞ്ഞു തരും സഹോദരി സഹോദരന്മാർ പറയൊന്നുമില്ല അപ്പനും അമ്മയും പറഞ്ഞു തരും അത് നിങ്ങൾ കേൾക്കണം എന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോഴും അച്ഛന്മാരെ ധ്യാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ പറയാറുണ്ട് എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം തീരെ ഇല്ലായിരുന്നു നാലാം ക്ലാസ് വരെ അപ്പാപ്പം പഠിപ്പിച്ചുള്ളൂ അമ്മയെ മറ്റവരെല്ലാവരും നല്ല ക്വാളിഫൈഡ് ആയിരുന്നു എന്തോ അമ്മയെ വീട്ടിൽ നിർത്തി പക്ഷെ അമ്മയ്ക്കൊണ്ടല്ല മറ്റേരേക്കാളും കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ ദൈവിക കാര്യങ്ങളിൽ അറിവുണ്ടായിരുന്നു അമ്മ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു എന്റെ അമ്മ പ്രാർത്ഥി ഞാൻ അമ്മ എപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു വിശുദ്ധയായിട്ടാണ് രാത്രിയെ കൊറ്റക്കെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അതൊക്കെ കണ്ടാണ് ഞാനും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് കൊച്ചുനാടിലെ അപ്പൊ അമ്മ അത്രയും എന്നെ സ്പർശിച്ചിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ കേരളം മുഴുവൻ ചോദിച്ചിരുന്നു ജസ്റ്റിൻ അച്ഛൻ എവിടെ പോയി പ്രത്യേകിച്ച് കലാലോകം എം കെ അർജുനൻ മാസ്റ്റർ ചോദിക്കുന്നത് ഞാനൊരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകനായിട്ട് കൊച്ചിയിൽ സേവനം അന്വേഷിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് എനിക്ക് നേരിട്ട് അറിവുള്ളതാണ് ജസ്റ്റിൻ അച്ഛൻ എവിടെ പോയി അപ്പൊ ഞാനും അന്വേഷിച്ചിരുന്നു എന്താണ് അപ്പൊ ഇപ്പോഴാണ് ഈ ഇതിന്റെ കാര്യം മനസ്സിലാവുന്നു പക്ഷെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം എൺപത്തി മൂന്നിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ നാല് തരംഗിണിയുടെ ഡിസ്ക് വരുന്നത് അതൊരു ഹിറ്റായി അടുത്ത കൊല്ലം അടുത്ത ഒരു ആൽബം വരുന്നു അതൊരു മെഗാ ഹിറ്റായി അടുത്ത കൊല്ലം വേറൊരു ആൽബം വരുന്നു അത് കേരളം മുഴുവൻ ചർച്ചാ വിഷയമാണ് അങ്ങനെ വന്നിട്ട് സകല ആളുകളും ഈ മനുഷ്യനെ തേടി അന്വേഷിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പാട്ടുകൾ കിട്ടുമോ ഇദ്ദേഹം ചെയ്തു കിട്ടുമോ അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് ഓണത്തിന്റെ റിലീസ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ക്രിസ്മസിന്റെ റിലീസ് സിനിമ അവസരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എന്റെ അറിവ് വെച്ച് ഞാൻ പറയാം കാസറ്റുകൾ ഇതിന്റെയൊക്കെ അപ്പൊ ആ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് ഇതിലൊന്നും അച്ഛനെ കാണുന്നില്ല അങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് കർമ്മലിത്തര് ചില ആളുകൾ പറഞ്ഞത് അച്ഛൻ തൽക്കാലം ഇനി അതിൽ ഇല്ല എന്ന് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം വൈദികൻ എന്നതിലുപരി സംഗീതജ്ഞൻ എന്നുള്ള മട്ടിൽ ഒരു സക്സസ്ഫുൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹിറ്റാവുന്ന സംഗീതജ്ഞൻ എന്നുള്ള ബ്രാൻഡിലേക്ക് അച്ഛൻ മാറി അപ്പൊ അച്ഛൻ അത് ഒരു വല്ലാത്തൊരു പിന്മാറല് ഞാനത് ഇപ്പോൾ കേട്ടപ്പോ എന്റെ മനസ്സിൽ ഓടി വന്നത് ചില പിൻവാങ്ങലുകൾ വിജയകരമാണ് വളരെ ഞാനതിനെ താരതമ്യപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ബെനഡിക് പാപ്പയുടെ രാജിയോടാണ് ഒരു പക്ഷെ അച്ഛൻ മറിച്ചു തീരുമാനം എടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ കേരളം അറിയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ലോകം അറിയുന്ന ഒരു പക്ഷെ ഇത് ഇതൊരു വലിയ പാഠമാണ് ഇത് സാർപ്പുത ജീവിതം നയിക്കുന്നവർക്കും അവരെ ജനിപ്പിക്കുന്നവർക്കും പിന്നെ വൈദികർക്കും കാരണം അവര് എന്താണ് അവരുടെ പദവി എന്ന് അവര് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോ ഇതിനെതിരെ നിമിത്തമായി അത് കേൾക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് ഒരു ഒരു ഭാഗ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ കാണുക എനിക്ക് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തോണ്ട് വന്ന എനിക്ക് അച്ഛനെ സംസാരിച്ചപ്പോ എനിക്ക് ഒരു വല്ലാത്ത പോലെ നമുക്ക് അടുത്ത പാട്ടിലേക്ക് പോകണം അച്ഛ അപ്പൊ നമുക്ക് കാരണം എനിക്ക് അച്ഛന്റെ സംസാരിക്കുമ്പോ തന്നെ അച്ഛൻ വിതുമ്പുന്നതും അത് നമുക്ക് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അമ്മയെ പറ്റി എപ്പോഴും അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് അച്ഛൻ ഇത്രയും അമ്മയോട് ഒരു പ്രതിപത്തി ഒരു സ്നേഹം ചെറിയ കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും പറയുമായിരുന്നു അച്ഛൻ അതാ ഞാൻ ആ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ കാരണം നമുക്ക് ഏത് ഗാന രക്ഷകാ ഗായക ആ പാട്ടിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അച്ഛൻ അതും എഴുതിയത് ഫാദർ ജോൺ കൊച്ചുതുണ്ട് അതായത് അല്ല ബ്രദർ അപ്പൊ ബ്രദർ അന്ന് ഇപ്പൊ അദ്ദേഹം ബിഷപ്പായി അത് ഞാൻ പകുതി മോഹനവും പകുതി ഹംസധ്വനിയും കൂടി ചേർത്ത് ചെയ്തൊരു പാട്ടാണ് നമുക്ക് ആ ഗാനത്തിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് പോയി വരാം രക്ഷക ഗായക പാലക നമോ ദാസേട്ടൻ തന്നെ പാടിയ അച്ഛന്റെ സംഗീതം നമുക്കൊന്ന് കേട്ടു വരാം
ഡോക്ടർ <laughs> <laughs> അങ്ങനെ വെച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല അച്ഛന്റെ പേരിനൊപ്പം കണ്ടിട്ടില്ല അതെന്താ വെച്ചത് ഇല്ല ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇടുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ പലർത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടില്ല ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇടുന്നുണ്ട് അതായത് ഇരുപത് ഒരു കർദ്ദിനാളടക്കം ഇരുപത് മെത്രാന്മാരും മെത്രാപോലിത്തമാരുടെ ഒരു മൂവായിരത്തി ശിഷ്ടം അച്ഛന്മാരുടെയും ഗുരുവാണ് ഡോക്ടറേറ്റ് ഒന്നും ഡോക്ടർ ഒന്നും ഒന്നും വെക്കില്ല പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് ആളുകളെ കൂറി ഞാൻ അത്രയും സ്റ്റഡിയുടെ അല്ല അതിലും ഈ മൂന്ന് പേരും ദ ആർ ഡോക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദ ചർച്ച് സഭയുടെ ഔദ്യോഗിക വേദപാരംഗതന്മാരാണ് അങ്ങനെ ആകെ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പേരേ ഉള്ളു കത്തോലിക്ക സഭ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോ പിന്നെ ഇവര് വലിയ മിസ്റ്റിക്കുകളുമാണ് ഇവരുടെ മിസ്റ്റിസിസം 
അതാണ് അച്ഛന്റെ റിസർച്ച് വിഷയം അപ്പൊ വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് അച്ഛന്റെ അന്വേഷണ വിഷയം ഗവേഷണ വിഷയം പക്ഷെ അത് ചെയ്ത ആള് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും സിമ്പിളായ വൈദികനും സിമ്പിളായ വ്യക്തിയുമാണ് അത് അതൊരു രഹസ്യമാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് എങ്ങനെയാണ് മനോഹരമായിരുന്നു നമ്മുടെ യാത്ര മനോഹരമായിരുന്നു അച്ഛന് എല്ലാ എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നതോടൊപ്പം മറ്റൊരു ചിന്ത കൂടി മറ്റൊരു ചോദ്യം കൂടി ചോദിക്കാനുള്ള അച്ഛന് കെ സി ബി സിയുടെ അതുപോലെയൊക്കെയുള്ള കുറെ അവാർഡുകൾ അച്ഛന് അല്ലെ രണ്ടു മൂന്ന് അവാർഡുകൾ അച്ഛന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ എങ്കിലും ഒരു ഒരു ചിന്ത എന്റെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് സാറേ അദ്ദേഹത്തിന് ഇനിയും അംഗീകാരത്തിന് വേണ്ടിയല്ല ഈ സംസാരം പക്ഷെ കേരളത്തിന്റെ മനസാക്ഷി സംഗീത ആസ്വാദകരുടെ മനസാക്ഷി ആ മനസാക്ഷിയിലേക്ക് ഒരു ചിന്ത കോറിയിടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറയുന്നതാണ് കുറേ കൂടിയൊക്കെ അദ്ദേഹം അംഗീകരിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു ശ്രേഷ്ഠ വ്യക്തിത്വമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാം കാണുന്ന എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത അല്ലെങ്കിൽ സംഘടനകളിൽ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത അത് ഉണ്ടാവട്ടെ എന്നൊരു പ്രാർത്ഥനയും ഒരു വലിയ ആഗ്രഹവും എന്റെ മനസ്സിലുണ്ട് ഇതുപോലെയുള്ള ശ്രേഷ്ഠ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ എൺപത്തിരണ്ട് വയസ്സായി അദ്ദേഹം നിറപുഞ്ചിരിയോടെ സ്മൃതിഗീതത്തിന്റെ വേദിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിൽ അങ്കുരിക്കുന്ന ഒരു ചിന്ത പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് ഇനിയും 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 ഇങ്ങനെയുള്ള വൈദികരെ ആദരിക്കാനും ചെയ്ത ഗാനങ്ങളെ കുറിച്ച് ഓർക്കാനും എല്ലാം ആളുകളും സംഘടനകളും മുൻപോട്ട് വരണം എന്ന ഒരു അപേക്ഷ കൂടി ഈ ഈ എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ വെക്കുകയാണ് ഏതായാലും നമ്മുടെ യാത്ര വളരെ മനോഹരമായിരുന്നു പറയാതെ വയ്യ അത് അച്ഛന്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ഈ വേദി തീർത്തും തീർത്തും അനുഗ്രഹമായി അതിന് ഒരുപാട് നന്ദി പറയുന്നു സാറും ഒരു മടിയും കൂടാതെ വിളിച്ചപ്പോ തന്നെ സാറ് വന്നു എന്ന് ഒരുപാട് തിരക്ക് സാറിനും ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും സാറ് പറഞ്ഞു ഞാൻ വരാം ഉറപ്പായിട്ടും ജസ്റ്റിൻ അച്ഛൻ അല്ലേ വരുന്നത് ഞാൻ വരാം രണ്ടുപേരും വന്നു നിങ്ങൾ നൽകിയ ഈ നല്ല നിമിഷങ്ങൾക്ക് ഇതിന് പതിന്മടങ്ങായി സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ദൈവം വലിയ അനുഗ്രഹവും അഭിഷേകം നൽകട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അങ്ങ് വന്നതിന് ഞാൻ ആ ശ്രേഷ്ഠ മനസ്സിന്റെ മുൻപിൽ നമിക്കുകയാണ് എന്റെ കരങ്ങൾ കൂപ്പി ഞാൻ നമിക്കുകയാണ് ആയുരാരോഗ്യത്തോടെ അങ്ങേക്ക് ഇനിയും കർത്തൃ ശുശ്രൂഷകനായി അമ്മയുടെ ആ മന്ത്രണം അങ്ങയുടെ ചെവിയിൽ നിന്ന് ഇപ്പോഴും പോയിട്ടില്ല എന്ന നൂറ് ശതമാനം ബോധ്യം എനിക്കുണ്ട് അതിലുപരി ബോധ്യം അങ്ങേക്കുമുണ്ട് ആ മന്ത്രണം കേട്ടുകൊണ്ട് ജീവിതാന്ത്യം വരെ അങ്ങേക്ക് കർത്തൃ ശുശ്രൂഷകനായി ജ്വലിച്ചു നിൽക്കാനുള്ള കൃപ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നൽകട്ടെ എന്ന് എന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ് ഞാൻ മാത്രമല്ല ക്രൂ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഇവിടെ അവരൊക്കെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ചേർന്ന് അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ആയുരാരോഗ്യ സൗഖ്യത്തിന് വേണ്ടി നന്ദി പറയുന്നു വെച്ചാൽ ഒരുപാട് നന്ദി ഒരുപാട് താങ്ക് യു സാർ നമ്മൾ പോയത് ഈ മൂന്ന് എപ്പിസോഡുകളിലൂടെയും പോയത് ഈ ശ്രേഷ്ഠ മാനസിന്റെ സംഗീത ജീവിതത്തിലൂടെയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജസ്റ്റിൻ മനക്കിലച്ചൻ എന്ത് പറയേണ്ടു എനിക്കറിയില്ല ഈ എപ്പിസോഡ് അവസാനിക്കുമ്പോൾ കാരണം അത്ര കണ്ട് നല്ല മുഹൂർത്തങ്ങളും നല്ല നിമിഷങ്ങളും തന്ന മൂന്ന് അധ്യായങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഈ ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദികന് വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായി ഉള്ളൊരുകി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയും പ്രാർത്ഥിക്കണമേ എന്ന അപേക്ഷ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു നിർത്താറുണ്ട് ഒന്നും ഞാൻ ഇതേക്കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ ചിന്തയിലേക്ക് എല്ലാം നൽകി സ്മൃതിഗീതത്തിന്റെ ഈ നിമിഷങ്ങൾ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് മറ്റൊരധ്യായത്തിൽ വീണ്ടും കാണാമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ഒരുപാട് ചാരിതാർഥ്യത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം സ്മൃതി ഗീതം എന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്കും ഒരു സുവർണ അവസരം നിങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയമായി സംഗീതം അഭ്യസിച്ചവരോ പാടാൻ കഴിവുള്ളവരുമാണോ എങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന വിലാസത്തിലോ ഫോൺ നമ്പറിലോ ബന്ധപ്പെടുക നിങ്ങൾക്കും ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കാം സ്വരൂപർശനം ഈ ദാസരിയേകിടു സ്നേഹസ്വരൂപ തവ ദർശനം ഈ ദാസരിയേകിടു പരിമളമിയല ജീവിതമലരിൽ അനുഗ്രഹവർഷം ചുരിയേണമേ ചുരിയേ